வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க தொட்டி வைக்கும் போது அந்த தண்ணி கேனுக்கு ஓட்ட போகிறது எப்படின்னு இப்போ அதை செஞ்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு செடியாக எப்படி மண் கலந்து போடுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு வந்து நம்ம தோட்டத்தையும் பார்த்துடலாம் வாங்க மாடி தோட்டத்தையும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து செடி வைக்கிறதுக்கு அந்த கேன் வந்து எப்படி ஓட்ட போடுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நான் பழைய கத்தியெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் தூக்கி தூக்கி போடாமல் அப்படியே நான் வச்சுருப்பேன் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் தீயை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் கேஸில் இது மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து கரண்ட்டில் போட்டு பண்ணுறதும் விற்கிது அது வந்து ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஆகுது இதுனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த சைஸுக்கு நம்ம வெட்ட போகிறோம் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிட்டு நல்லா சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி இது வந்து ஈஸியாக முடியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நல்லா சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பாருங்க சூப்பராக நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்ட போடணும் அதுக்கு பாருங்க எப்படியே ஒரு பத்து ஓட்டையாவது நம்ம போடணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே நிற்காமல் செடி அழுகி போகாமல் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கீழே போடுற ஓட்டை தான் கொஞ்சம் வந்து பெருசாக போடணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி கீழே வடிஞ்சால் தான் அந்த மண் நம்ம கொட்டுற மண் வந்து கரெக்டாக நிற்கும் அந்த அது வழியாக வர்ற தண்ணி வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து செடி அழுகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த பாக்கி இந்த தண்ணி கேன் வந்து நல்லா ஓட்ட போட்டுட்டேன் இந்த கத்தியெல்லாம் போய் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு நினைப்பீங்க நம்ம எப்போவுமே பெரியவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி யூஸுக்கெல்லாம் இந்த கத்தி யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் தூக்கி போட்டுட்டால் நம்ம இதுக்காக ஒரு பொருள் வந்து தேடிட்டுருக்கணும் இப்போ சிம்பிளாக நான் வந்து இந்த தண்ணி கேனில் ஓட்ட போட்டேன் வாங்க மேலே போய் செடி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து செடியில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இருக்குது தக்காளி இருக்குது அதெல்லாம் பறிச்சிருவோம் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா நான் வெதை போட்டு வந்தது தான் அதாவது ஜூஸ் அடிக்கும் போது அந்த விதையை வடிக்கட்டி கொண்டு வந்து போட்டது போன வருஷம் ஃபுல்லாக காய்க்கவே இல்லை மாதில் இந்த வருஷம் வந்து பூ பூத்து பூத்து கொட்டி போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பெருங்காயத்தை நல்லா ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை வேருக்கு விட்டேன் அதனால் இந்த வருஷம் இந்த பாருங்கள் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ரெண்டு தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு 
ரெண்டு காய் காய்க்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் அப்படின்றதுனால கம்மியாக தான் காய்க்கும் அடுத்த வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உரம் போட்டு நல்லா இது பண்ணால் நிறைய காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாலாம் நம்ம பறிச்சிருவோம் இதெல்லாம் வந்து நான் விதை போட்டதில்ல அரிசி கழுவுன தண்ணி காய் கழுவுன தண்ணி அதை கொண்டு வந்து இந்த செடிங்களில் ஊற்றும் போது அதில் உள்ள விதை வளர்ந்து வளர்ந்த பச்சை மிளகா தான் இது பாருங்க இன்னும் வந்து இதில் பூ இருக்குது இன்னும் ஒரு தடவை நம்ம பறிக்கலாம் அதனால் இது இருக்கட்டும் இந்த தக்காளி கூட நான் போட்டதில்லை அப்படியே அந்த அது தானாக வளர்ந்தது தான் ஏற்கனவே ஒரு நாலஞ்சு தக்காளி நான் பறிச்சிட்டேன் பாருங்க இது பழுக்க வெளியே வச்சு பழுக்க வச்சோம்னா பழுத்துரும் அப்படி இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா அணில் வந்து கடித்து சாப்பிட்டு போய்டும் பாருங்க நிறைய தக்காளி இருக்குது இந்த ஒரு செடியிலேயே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு கால் கிலோவுக்கு மேலே வந்திருக்கு எல்லா ரோஸ் செடிலேயும் ஒரு ஒரு மிளகா செடி இருக்குது நல்லா காய்க்கிற தொட்டு இதை பிடுங்கி போட எனக்கு மனசு வரல அதனால் அப்படியே இருக்குது இந்த கத்திரிக்காய் வந்து குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் தான் இதுக்கு மேலே இது வளராது ஏன்னா இந்த செடி வந்து தானாக வளர்ந்த தொட்டு இதில் வந்து காய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரி ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்க எப்படியோ ஒரு நூறு பச்சை மிளகாய்க்கு மேலே வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ மண் எல்லாத்தையும் நான் சேகரித்து வச்சுருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் கீழே கொட்டி கல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் இருந்தால் இப்படி பொறுக்கி எடுத்துடலாம் பிளாஸ்டிக் பேப்பரு கல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துருவோம் இந்த மண் வந்து எனக்கு வந்து பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் கிடச்சிது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல கீழே ஃபுல்லாக மண் தான் அதனால் அங்கேருந்தே இந்த மண்ணை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே செடி வச்ச மண் இந்த செடி வச்ச மண்ணை மறுபடியும் இதுலேயே நீங்கள் செடி கொண்டு வந்து ஊனுனீங்க அப்படின்னா சரியாக வராது ஏன்னா இந்த மண்ணில் உள்ள எல்லா சத்தும் முதல் இருந்த செடியே வந்து எடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் மறுபடியும் இதை கீழே கொட்டி நம்ம கலந்து தான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க இந்த ஒரு பக்கெட் எரு வந்து நான் இங்கே இதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் கிடைக்குது ஆனால் நமக்கு ஒரு பாண்டு வந்து நூற்றம்பது ரூபா சொல்லுவாங்க இந்த எரு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சாணி சாணி எரு தான் இது இதை கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இதோட இப்போ ரெண்டு பக்கெட் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த உரம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிலோ அளவு போட்டிங்கன்னா போதும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு தொட்டிலையோ இதில் வந்து அளவு வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் இந்த செடி வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது பழைய ட்ரெஸ்ஸே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மண்ணில் வேலை பார்க்கும்போது ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் சில நேரம் நம்ம இதை பண்ணும்போது பழசு என்ன இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க இந்த செடி வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனப்போ கொடுத்தாங்க இதை வந்து நான் தொட்டி க்ளீன் பண்ணாமல் வைக்க வேணாம் அப்படின்றதுனால அப்படியே வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து பூச்செடி தான் நான் வந்து அந்த பூவோட பேர் மறந்துட்டேன் கண்டிப்பாக அடுத்த முறை ஞாபகம் வரும்போது சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த செடி நம்ம வீட்டில் இருக்குது பாருங்க இதை எடுத்து வைக்கும் போது இதை உடச்சிடாதீங்க ரொம்ப உடச்சிங்க அப்படின்னா துளுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே ஒரே தொட்டிலேயே வச்சுருவோம் நல்லா இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு சைடு மண் போடும்போது இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு வந்து சாஞ்சிடும் நல்லா இந்த அளவுக்கு மூடுற அளவுக்கு மண் போட்டுருங்க இதை வந்து அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கடைசியில் எல்லா செடியும் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓட்டம் இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் குத்துனிங்கன்னா ஓட்டம் வந்துடும் 
ரெண்டு சைடும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி குத்தி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஓட்ட வந்துச்சு இதில் என்ன செடி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் அப்படி வரும் ஒரு சில செடிகள் பாருங்கள் இந்த மண் வந்து அப்படியே கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதில் நிறைய செடி இருக்குது இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா பிடுங்குவோம் பாருங்க இது வெள்ளை ரோஸு நான் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்தேன் சரி வைக்கலாம் வைக்கலான்னு அப்படியே வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு சின்ன தொட்டியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் காஞ்சி போயிடுச்சு பாருங்கள் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றிடுவோம் இப்போ இந்த மண்ணை லைட்டாக உடச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக பெரிய தொட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக உடச்சி விடுங்க உடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் மண் போட்டுடலாம் இந்த எரு கொஞ்சம் இப்படி மேலே போட்டுருவோம் ஒரு கைப்பிடி அளவு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போட்டால் கூட போதும் இந்த மண் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி காஞ்சி போயிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிடுவோம் துளுக்கிற இடத்த நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் இந்த காஞ்சது மட்டும் பாருங்கள் இது எல்லாமே விதை விழுந்து முளைச்ச செடி இப்போ இதெல்லாம் தொட்டி வந்து ஒரே தொட்டியில் இருந்ததுன்னா வளராது அதனால் நம்ம வேறு வேறு தொட்டிக்கு மாற்றிடலாம் ஒரு தொட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செடி வைக்கலாம் இந்த செடி எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆறு மாதம் ஒரு மூணு மாதம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற விதையை எடுத்து எடுத்து நம்ம போட்டு வளர வச்சு எடுத்து வளர வைக்க வேண்டியது தான் பாருங்க இந்த மண்ணோடு எடுத்து வைங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மண் போட்டிருக்கேன் இது நம்ம தண்ணி ஊற்றணுன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் இது பழைய செடியிலேருந்து செம்மண் இப்போ நான் வந்து செம்மண் வாங்கலேன் ஏன்னா இந்த தடவை வந்து இந்த மண் எல்லாமே கொஞ்சம் எந்த நல்லா இருக்குது அதனால் செம்மண் போடலை இது பாருங்கள் லைனாக வச்சுட்டோம் இந்த தொட்டி அப்படின்னா சூப்பராக பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் அழகாக பூக்கும் போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தர்மாக்கோள் கிடைச்சா கூட உங்களுக்கு ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்ட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப போடாதீங்க இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும் நடுப்புற ஒரு ஓட்டம் போட்டுக்கலாம் இதில் என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா கீரை கீரை கீரைக்கு வந்து இந்த இது வந்து சரியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு அடிக்கடிக்கு போட போகிறோம் கீரை வந்து ஒரு இருபது நாளில் நமக்கு வளர்ந்துரும் இந்த எரு எல்லாமே இப்படி உடச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மண்ணில் கை வைக்க ஒரு மாதிரி ஒரு சிலருக்கெல்லாம் வந்து மண்ணில் கை வச்சால் பிடிக்காது அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கை க்ளோஸ் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து மண்ணில் கை வச்சு வேலை செஞ்சு பழக்கம் அதனால் நான் வந்து மண்ணில் கை வைக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லா கீரை விதையும் எனக்கு கலந்துருச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் கீழே பசங்கள் வந்து கொட்டிட்டாங்க அதனால் எல்லாத்தையும் இதில் கலந்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இது இவ்வளோ போதும் இதுவே வந்து உங்களுக்கு நிறைய வரும் ஒரு இருபது நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்பு நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு கீரை வந்து நமக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் போட்டுட்டு மேலே இந்த மண்ணை லைட்டாக இப்போ இதில் நம்ம ம தண்ணி ஊற்றும் போது இங்கே பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றினோடனே இந்த கீரை விதை மேலே வருது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம இப்படி தண்ணி தொளிச்சுட்டு மறுபடியும் இது மேலே கொஞ்சம் மண் தூவி விட்டுடலாம்
பாருங்க இதுக்கு மேல லைட்டா நம்ம மண்ணை இந்த மாதிரி தூவி விட்டுடலாம் மூணுல இருந்து நாலு நாள் ஆகும் இது முளைச்சி வர்றதுக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் இதை அப்படியே தூக்கி நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் பாருங்க இது செடி அவரை ஏற்கனவே நான் ஒரு டைம் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க இதெல்லாம் நான் விதைக்கு விட்டு வச்சுருந்தேன் இந்த இது வந்து பாருங்க இப்படி எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி செடியிலேயே காஞ்சி வந்தால் தான் அந்த விதை வந்து நமக்கு நல்லா வளரும் ஒரு பத்து செடி போட்டிங்கன்னா போதும் வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா காய் அவரைக்காவும் நம்ம இந்த செடியிலேருந்தே பறிச்சிக்கலாம் இது வந்து எல்லா சீசன்லேயும் வளரக்கூடிய அவரைக்காய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பறித்து வச்சுருவோம் இந்த செடியை எடுத்துட்டு அடுத்து இதில் வேறு ஏதாவது செடி வைக்கலாம் இதுக்கு மேலே இதில் அவ்வளோவா காய்க்காது அதனால் இந்த செடியை நம்ம எடுத்துட்டு வேற செடி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த வேறு இதெல்லாம் வந்து எடுத்துடணும் நம்ம அடுத்த செடி வைக்கும் போது இதெல்லாம் எடுத்தாதான் நமக்கு நல்லா வளரும் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி மண்புழு இருந்தாலே செடி வந்து நல்லா வளரும் இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாமே நான் விதைக்காக வெ விட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை பறிச்சிடுறேன் நான் பறிச்சுட்டு இந்த செடியும் நம்ம பிடுங்கி எடுத்துடலாம் இது இனிமேல் வளர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்க இந்த பூச்சி வந்துருச்சு பாருங்க மண்ணு ஃபுல்லாக இந்த வேர் வந்துடும் அதனால் நம்ம இந்த வேரை வந்து சுத்தமாக எடுத்துடணும் இப்படி எடுத்துடணும் பாருங்க இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே பழைய விதை இது அவர விதை இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு விதை ஊனி வைக்கலாம் ஒரு தொட்டிக்கு ஒரு நாலு விதை இது வளர்ந்த உடனே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இது வந்து நம்ம பொங்கலுக்கு வாங்கின மஞ்சள் வளருமான்னு தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ சின்ன சின்னதாக இருக்குது இருந்தாலும் நான் வைக்கிறேன் வளர்ந்த ஒன்று நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்ல முத்தனதாக இருந்தால் சூப்பராக வளரும் பார்ப்போம் இது வளருதா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் சின்னதாக இருக்கும் இதில் மூணு விதை வைக்கிறேன் ஒரு நாலு தொட்டியில் இப்போ அவரை விதை வச்சுருக்கேன் நமக்கு எவ்வளோ அவரைக்காய் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் செடி வளர்ந்த உடனே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள